నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం రెక్టాంగ్యులర్ హైపర్బోలాని ఎలా గీయడమో నేర్చుకోబోతున్నాం దానికి ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇస్తారంటే ఈ అసిమ్ టోప్స్ నుంచి ఒక పాయింట్ పి డిస్టెన్స్ ఇస్తారు అక్కడ ఆ పాయింట్ని లొకేట్ చేసి మనం రెక్టాంగ్యులర్ హైపర్బోలాని గీయాల్సి వస్తుంది కన్స్ట్రక్ట్ రెక్టాంగ్యులర్ హైపర్బోలా వెన్ ఏ పాయింట్ పి ఆన్ ఎయిట్ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ ఫ్రమ్ టూ అసిమ్ టోప్స్ also draw a tangent to the curve at a point 20 mm from the asymptote so then go some main jail and first draw the asymptotes OA and OB at a right angles at each other so you put in this and it is 0 0 set type in the it are and asymptotes is going down then key OA and OB and names with them సో ఇది ఇట్లా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ఓఏ అండ్ ఓబి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే లొకేట్ పాయింట్ పి లొకేట్ ద గివెన్ పాయింట్ పి ఎంత ఇది ఎయిటీన్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ ఫ్రమ్ ది అసిమ్ టోప్స్ సో ఎయిటీన్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ సో ఇది ఎట్లా లొకేట్ చేస్తామంటే ఇటు నుంచి ఎయిటీన్ సో థర్టీ ఫోర్ ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ మెల్లగా ఇట్లా డ్రా చేద్దాం దీనిపైన ఎయిటీన్ని చేస్తే సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ పి సో ఓఏ నుంచి థర్టీ ఫోర్ అండ్ ఓబి నుంచి ఎయిటీన్ ఓకే ఆ విధంగా మనం పిని లొకేట్ చే నెక్స్ట్ డ్రా ద లైన్స్ సిడి అండ్ ఈఎఫ్ త్రూ పాయింట్ పి సో దిస్ ఇస్ సిడి లైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఈఎఫ్ లైన్ ఓకే locate some points on cd 1 2 3 4 5 6 need not to be equidistance idi equal distance lo undalsina avasaram ledhu atla konni points ni cd paina locate chestam now join o and 1 through ef line if only one ni join cheyali ee ef line ki tagaletattu ga atla join chestu veltam manam ఓకే ఇంకొకటి సిక్స్ కూడా ఉంది అయితే ఈ సిక్స్ని ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తాం కానీ ఈఎఫ్ను తగలదు కాబట్టి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ని ఈ ఈఎఫ్ లైన్ని ఈ లైన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే తగులుతున్నాయో లైన్ వన్కి తగలేదానికి వన్ డ్యాష్ టూకి తగలేదానికి టూ డ్యాష్ ఇక్కడ పాయింట్స్ తర్వాత త్రీ డ్యాష్ ఫోర్ డ్యాష్ ఫైవ్ డ్యాష్గా సిక్స్ డ్యాష్గా నేమ్స్ ఇస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం దీనికి ప్యాలల్గా లైన్ ఉందా స్కేల్ ఉందా లేదా చూసుకొని వన్ నుంచి ఒక ప్యారల లైన్ కిందకి ఈఎఫ్కి ప్యారల లైన్ కిందకి టూ నుంచి త్రీ నుంచి ఫోర్ నుంచి అండ్ ఫైవ్ నుంచి అండ్ సిక్స్ నుంచి ఇట్లా ప్యారల లైన్స్ డ్రా చేస్తాం డ్రా చేసి వన్ డ్యాష్ నుంచి సిడికి ప్యారల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం టూ నుంచి సిడికి ప్యారల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం ఇవన్నీ మనకి పైనుంచి వచ్చిన లైన్స్ ఉన్నాయి కదా త్రీ నుంచి వచ్చిన లైన్ త్రీ డ్యాష్తో 
ఫోర్ నుంచి వచ్చిన లైన్ ఫోర్ డాష్తోని ఫైవ్ నుంచి వచ్చిన లైన్ ఫైవ్ డాష్తోని కోన్సైడ్ అయ్యి మనకు పాయింట్స్ ఇస్తాయి సిక్స్ నుంచి వచ్చిన లైన్ సిక్స్ డాష్తోని కోన్సైడ్ అయ్యి పాయింట్స్ ఇస్తాయి పి వన్ పి టూ పి త్రీ పి ఫోర్ పి ఫైవ్ అండ్ పి సిక్స్ జాయిన్ దీస్ పాయింట్స్ This is rectangular hyperbola. Okay, dear friends. So, if we draw a tangent, we draw a tangent from 20 mm from 1, 20 mm from an asymptote. So, we draw a tangent from 20 mm. We draw a tangent from 20 mm. ట్వంటీ ఎంఎం ఫ్రమ్ వన్ అండ్ అసెంట్ టూ సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది ఎస్ స్టూడెంట్స్ ఓఏ నుంచి ఓఏ నుంచి కరువు పైకి ట్వంటీ ఎంఎం తీసుకుందాం ఇటు నుంచి కాకుండా ఓఏ నుంచి కరువు పైకి ట్వంటీ ఎంఎం తీసుకున్నాం సో ఇది ట్వంటీ ఇక్కడ వస్తుంది కరువు పైన అంటే ఇది ట్వంటీ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను దీనికి ఎం అని నియమిస్తా దీన్ని టు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ జి అని నియమిస్తా దీనికి ఓకే సో ఈ ఓజీ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ మీకు అర్థం అవడానికి ఇట్లా చిన్నగా రాసి పెడుతున్నాం ఓజీ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ అంటే ఈ కరువు పైన ఓ ఏ నుంచి ట్వంటీ డిస్టెన్స్ ఇది ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఓజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓహెచ్ అయ్యేటట్టుగా ఓజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓహెచ్ అయ్యేటట్టుగా మనం హెచ్ అనే పాయింట్ని లొకేట్ చేస్తాం ఇక్కడ అంటే ఫార్టీ తీసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి కింద నుంచి ఫార్టీ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ట్వంటీ నుంచి ఇంకో ట్వంటీ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ ఎంని హెచ్ని కల్పిస్తాం ఇదే మనకు కావాల్సిన టాంజెంట్ టి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మన రెక్టాంగులర్ హైపర్ బోల మీకు ఈజీగా అర్థమైందని అనుకుంటాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి అడగండి కామెంట్ బాక్స్లో ఎవరికైనా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ నేను మీ ఎస్ఎస్ఆర్ కృష్ణని థ్యాంక్ యూ